வணக்கம் வெல்கம் டு யோர் ஃபேவரட் ஷோ ஷோரில் ஒவ்வொரு வாரமும் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த வாரம் ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய படத்தோட க்ரூ மெம்பர்ஸ் வந்து அந்த படத்தை பற்றி நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் நம்ம கிட்டே ஷேர் பண்ணிப்பாங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம ஷோக்கு வந்திருக்க படத்தை பற்றி சொல்லணும்னா டைட்டில் நம்ம அடிக்கடி நம்மளோட லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய வேர்ட் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்த வேர்டை கேட்கும் போது ரொம்பவே கியூட்டாக இருக்கும் எஸ் அந்த படத்தோட டீம் மெம்பர்ஸ் தான் வந்திருக்காங்க அவங்க கிட்டே நம்ம பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு ஓகே ஃபேன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்த டைட்டில் கேட்கும் போதே வந்துட்டு எல்லாரும் அடிக்கடி ரேண்டமாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய வார்த்தை தான் ஆனால் எதுக்காக இந்த டைட்டில் வச்சுருக்கீங்க காரணம் ஏதாவது இருக்கும் இல்லை பேர் காரணம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எந்த வகையில் இந்த படத்தோட ரிலேட் ஆகுது கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆனால் லைஃப்பில் எல்லோரும் வந்து பிகினிங்லேருந்து ஒரு லெவலுக்கு வர மாட்டேன் அவர் வந்து கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்டெப்பாக இருக்கேன் இந்த சின்ன சின்ன சாக்ரிஃபைஸ் இருக்கும் லைஃப்பில் இந்த இந்த சப்ஜெக்டில் அப்படி தான் இருக்காங்க அது கொஞ்சம் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சம் லெவலுக்கு போய் வேறு லெவலுக்கு வரேன் அதுக்கு தான் இந்த மாதிரி டைட்டில் போட்டேன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து வாழ்றோம் சரியான விஷயம் அது ஆப்டான விஷயமா இருக்குமா சரி ஓகே அந்த அப்பு குட்டி சார் வந்துட்டு படத்துல இருந்தாலே நிறைய விஷயங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க என்ன மாதிரி என்ன கேரக்டர் பண்ணிருக்காரு யாரோட சேர்ந்து பண்ணிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு ஆனா இந்த படம் ரொம்பவே எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெஷல் நினைக்கிறேன் சோலோ சாங் எல்லாம் பண்ணிருக்கீங்க சாங் பத்தி நம்ம அப்புறமேட்டு பேசலாம் பட் உங்களோட கேரக்டர் செஷன் பத்தி சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட் உண்மையா சொல்லணும் டைரக்டருக்கு முதல்ல தேங்க்ஸ் சொல்லணும் உங்களுடைய சங்க சாருக்கு என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் நாங்க ஒரு படம் ஒர்க் பண்ணோம் ஒர்க் பண்ணும்போது பழக்கம் அதே கண்டு திரும்பவும் அதை ஞாபகப்படுத்தி பிடிச்சி போய் கூப்பிட்டாரு அதுக்கு தேங்க்ஸ் ரெண்டாவது ஃபுல் இந்த படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெட்டப்பே பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக மீச வச்சு ஃபுல்லாக சேஞ்சஸ் பண்ணி கெட்டப்பே சேஞ்சு அதில் எனக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பரிமாற்றம் இருந்தது கொஞ்சம் கொஞ்சத்தில் மெயினாக வந்து இதில் காமெடியும் கேரக்டரும் கலந்து பண்ணியிருக்கேன் ஒரு இரும்பு கடை ஓனர் ஓகே என்னுடைய ஒரிஜினல் நேமே வந்து சார் வந்து யூஸ் பண்ணிருக்கேன் நடிக்கிறதுக்கு <laughs> 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 Okay, so uh, I'll speak in English because okay, I'm not that okay. good in Tamil. So I came to this film uh, thanks to Uday sir. He had trust in me with the character. It was a really challenging character for me. Because since I'm someone born and brought up in Bombay, so I've not seen this kind of lifestyle that I am portraying in the film. So this was a major challenge that I have faced and I also enjoyed doing all of this. இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து இவ்வளோ இங்கிலீஷ் பேசுது இல்லை ஒவ்வொரு தமிழ் வார்த்தையை நம்ம இவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டு நமக்கு படிச்சிருக்கவே மாட்டோம் உண்மையாகவே நான்லாம் அசால்ட்டாக நம்மளாம் தமிழ் பேசிட்டோம் அப்போ தான் நம்ம சின்ன வயசில் குழந்தையாக இருக்கும்போது எவ்வளோ ஈஸியாக நம்மளுடைய தாய்மொழி வந்து நிற்குதுன்னு அப்போ தான் தெரிஞ்சுது ஒவ்வொரு சீலையும் பார்த்தீங்கன்னா அது ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் தனியாக நின்று ஒவ்வொரு வார்த்தை நாளைக்கு ஷூட் இருந்தால் கொடுப்பார் ஆனால் அதை கரெக்டாக உச்சரிப்பு லிப்பு நம்ம எப்படி தமிழ் பேசணுமோ ரெண்டாவது இந்த பொண்ணு வந்து ஆக்டிங்காக படிச்சுட்டு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறப்ப வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் ஈஸி அந்த அர்த்தம் கேட்டு கேட்டு தெரிஞ்சு ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கேன் தமிழ் ரொம்ப கஷ்டம் தான் ஆனால் கற்றுக்க கற்றுக்க ரொம்ப ஈஸி கற்றுப்பீங்களா நிச்சயமா பாடுங்க தமிழ் கற்றுக்கியாமான்னு கேக்குறாங்க will you learn tamil later yes yes in fact i'm still learning i'm coping up with it okay, i can you speak a line ஏதாவது ஒரு ஒரு சின்ன டயலாக் நீங்க சொல்லி கொடுத்தா கூட ஓகே அவங்க எடுக்கிறதுக்கு தம்பி நங்களூருக்கு போறலமா இல்லாட்டி அம்மா கிட்ட போறலமா நினைச்சிங்க <laughs> 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 ஒரு காமெடியாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருக்கட்டும் அதை வந்து ஈஸியாக வெளியே கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு ஆக்டிங் அங்கே பார்த்தேன் அந்த பொண்ணுக்கிட்ட நீங்கள் இன்னொரு விஷயம் நான் அந்த படத்தில் சாங்கு பாடி இருக்கிறேன்ல 
எனக்கு எனக்கு உண்மையாகவே வந்து நான் இங்கே பாட மாட்டேன் ஓகே அதனால் நான் என்ன பாட்டு பாடி ஆடியிருக்கேன் அப்படின்ட்டு இப்போ இவங்க பாடுவாங்க பாருங்கள் தமிழ் பாட்டு தமிழ் பாட்டு எங்களுக்காக நீங்கள் பாடி காட்டுவீங்களா டைலாகை தாண்டி இப்போ பாட்டு அளவுக்கு பெரிய லெவலுக்கு போயாச்சு ப்ளீஸ் லையோ சயோ கா மோதியா சொல்லி தயா அவங்க என்னடா பிடி அப்பச்சரா பாடுற அடி வாக்க வட்டண்டா வயசு பட்டண்டா ஏறி இறங்காம ராவே வரங்காம லைஃப் மேரேஜ் எல்லாம் வேஸ்டேஜ் பிக்கர் காடேஜ் குடிச்சா மைலேஜ் கட்டி கட்டி ஒட்டி கட்டி திஸ் ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் சாங் நீங்க பாடும் போது டான்ஸ் மூமெண்ட் வரும்போதே தெரியுது இன்னொரு விஷயம் தமிழ் பாட்டுன்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு வேற ஏதோ பாடுதே பா அப்படின்னு சொல்லி திங்கிங் போச்சா தான் <laughs> 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 என்ன <laughs> நீங்க <laughs> 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 அதிகமா <laughs> சொல்ற <laughs> <laughs> ஒரு சீன் வந்து நான் ஊருக்கு அந்த பொண்ணு கிளம்பும் எனக்கு ஒரு போன் வந்துடும் அந்த பொண்ணு ஒரு போன் வரணும்னு வச்சிங்கன்னா அந்த போனை பேசும்போது ஒரு தப்பான ஒரு இது தான் அப்போ ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுத்து அவர் டைலாக் பேசும் மாமா எங்களுக்காக தானே நீ இவ்வளோ கஷ்டப்படுற அப்படின்ட்டு ஒரு விஷயம் பேசும் அவ்வளோ பர்ஃபார்மன்ஸ் அவ்வளோ சூப்பர் என்னென்னா ஒரு காமெடி ஆர்டிஸ்ட்டால் ஒரு ஃபீலும் பண்ண முடியும் எல்லாமே பண்ண முடியும்னு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் மதிப்பு தான் நான் எதுக்கு பேசுனா ஒரு ஆக்டருக்கு வந்து எல்லாமே தெரிஞ்சு வர்றாங்க இந்த மாதிரி ஆர்டிஸ்டும் வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் நிறைய விஷயங்கள் படத்தை பத்தி பேசணும் ஸ்பெசிபிக்கா பாட்டை பத்தி கூட பேசிட்டு இருந்தோம் இதை தாண்டி ஆடியன்ஸ் கிட்ட நீங்க தேட்டர் வந்து பாக்குறதுக்கு என்னோட படத்துல இந்த விஷயம் எல்லாம் இருக்குன்னா என்ன விஷயம் சொல்வீங்க சார் அப்பக்குட்டி சார் நீங்க சார் தான் பஸ்ட் சொல்லணும் நீங்க சொல்லுங்க சார் இல்ல இல்ல படம் வந்து இப்போ படம் வந்து எல்லாம் கலந்து மிக்சிங் ஜோர்னர் தான் லவ் சென்டிமெண்டல் ஹியூமர் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனா ஃபைட்டு கிடையாது ஏன்னா ஒரு படத்தை போய் பார்த்து வெளியில் வரும்போது வா ஐ எம் சாட்டிஸ்ஃபைடு அந்த அளவு கொண்டு வந்திருக்காங்க ஏன்னா வந்து அவ்வளோ சென்டிமெண்ட்லாம் கிடையாது எல்லாமே கலந்து நம்ம ஒரு ஒரு நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கும்போது எல்லாமே கலந்து ஒரு ஃபீல் இருக்குல்ல வெளியில் போய் டூ ஹவர்ஸ் இருக்குது படம் அதை பார்த்து வெளியே போய் ஹாப்பியாக இருக்கும் அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் எங்களால் கொடுக்க முடியும் ஆமாம் 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 கரெக்ட் ரெண்டாவது இந்த படத்தில் மெயினாக சொன்னால் ஒரு அன்பு அப்படிங்கிறது எவ்வளோ முக்கியம் உறவுங்கிறது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம எதை நோக்கி பண்ணாலும் நம்ம அக்கா தங்கச்சியோ அண்ணன் தம்பியோ சொந்த பந்தங்களையோ நம்ம நம்ம நேசிக்கிறவங்களையோ நம்ம விட மாட்டோங்கிற ஒரு கண்டென்ட்டை வந்து நம்ம இன்றைக்கி காலங்கள் பார்த்திங்கன்னா செல்லு போகணும் இன்றைக்கி பக்கத்தில் இருக்கவங்கிட்டே நம்மளால் பேசுகிறதுக்கு டைம் இல்லை நம்மளுடைய அன்போட உணர்வு என்ன இதெல்லாம் நம்ம மிஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிற கண்டென்ட்டை வந்து தெளிவாக வச்சுருக்காரு ஒரு பாசம்னா எப்படி இருக்கணும் ஒரு அம்மா அப்பா மேலையாக இருக்கட்டும் அந்த கண்டென்ட் என்னென்னா ஒரு ஃபேமிலியோட ஒரு நம்ம வீட்டுக்குள்ளே ஒரு விஷயம் நடந்தால் எப்படி இருக்கும் அந்த கண்டென்ட் ஓகே அப்புறம் ஒரு சின்ன மெசேஜ் இருக்கும் பார்த்துக்கு ஆமாம் நினைக்கிறீங்க 
all kind of emotions in the film from laughter to you know crying and there's a lot of memories i'm sure most of the audience can connect to the film and i think that's one really good thing that's in the film it's very connectable even for me i found it really connectable though i don't have a sibling but i could really connect to gokul as a brother in the film கொஞ்சம் கொஞ்சம் படத்தை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் பேசிட்டு இருக்கும் படத்தை பற்றி இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கிட்ட ஷேர் பண்ணுறதுக்காக படத்துடைய மியூசிக் டேரக்டர் அண்ட் ஹீரோ நம்ம கூட ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க கிட்ட தொடர்ந்து பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் ஓகே ஃபைன் திரும்பவும் வணக்கம் சொல்லிட்டு இருக்காரு அந்த அளவுக்கு பிரிஸ்கா இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் டேரக்டர் சார் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த ஹீரோ சொல்லுங்க கோகுல் உங்களோட கேரக்டர் எப்படிப்பட்ட கேரக்டர் இந்த படத்தில் நீங்கள் ரொம்ப ஷை டைப்னு வேற உங்கள் க்ரூ மெம்பர்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க அது உண்மையா கொஞ்சம் சொல்லலாம் ரொம்ப ஏழ்மையான கேரக்டர் இது டேரக்டர் நான் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் எடுத்துருப்பார் நினைக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார் என்னை எச்சு எடுக்கிறதுக்கு நான் இஷ்டப்பட்டு பண்ண படம்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் இந்த லவ் போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்போது ஃபஸ்ட் டைம்லாம் பண்ணும்போதெல்லாம் அப்புறம் ரொம்ப ஏழ்மையான கேரக்டர் இல்லவா இது ஒரு தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒரு பையன் கேரளாவில் போயிட்டு எப்படிலாம் கஷ்டப்படுவான் அப்படிங்கும்போது அந்த ஃபீல் எல்லாமே வந்து ரியாலிட்டிக்கா பண்ணணுங்கிறதுனால முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னோட எஃபர்ட் போட் பண்ணிருக்கேன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இஷ்டப்பட்டு இந்த படத்தை பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப உண்மையை ஒத்துட்டு இருக்காரு உண்மையில ரொம்ப கஷ்டம் கொடுத்தாரா இல்லை அந்த லாங்குவேஜ் விஷயத்தினாலயா எதனால இல்ல அவர் ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான் ஆக்சுவலி நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த படத்துக்கு அக்கா கேரக்டர் பார்த்தாங்களே பிரியா ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபேஸ் ரீசன்ஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னு ரொம்ப சுற்றிட்டாங்க தமிழ் பூரா தொத்தி சுற்றி 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 லாஸ்ட்டில் கோயம்புத்தூரில் ஒரு பையன் ஃபோட்டோ அனுப்பிட்டாங்க சரி நான் போய் பிடிச்சி சரி ஓகே டான்ஸ் ஆட வச்சு டான்ஸ் தெரியும் அந்த கேரக்டர் நல்லா டான்ஸ் தெரியணும் ஃபேஸ் அவர் ரீசன்ஸ் தெரிய அம்மாவோட ஃபேஸும் இவரோட ஃபேஸ் எல்லாம் ஒரு ஒரு அம்மா பார்த்தா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி மூஞ்சி கரெக்ட் கரெக்ட் ஃபேஸ் ரீசன்ஸ் இது அதனால் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் அதுக்கு கொடுத்தாங்க அப்புறம் நடிக்க வச்சு ட்ரை பண்ணுற லவ் தெரியாது சரி சரி எனக்கு ஏதோ மேரேஜ் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அதனால் நானும் கொஞ்சம் லவ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க லவ் போர்ஷன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட அந்த அந்த மூடு கொண்டு வர்றதுக்கு ஓகே லவ் போர்ஷன் ரொம்ப கஷ்டம் சொல்லியிருக்காங்க லவ் பண்ண தெரியாது இல்லைங்கண்ணா ரொம்பவே டவுட்டாக இருக்குது இப்படிப்பட்ட ஒரு சம்பவம் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அந்த போர்ஷன் என்ன அவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படியா ஆமாங்க எப்படின்னா கிட்ட நெருங்கும் போதே வந்து சொந்த பேரும் அண்ணா இன்னொரு டேக் அண்ணா அது நர்வஸ் ஆயிரும் அந்த டைம்ல வந்து அப்போ கேமராமேனு கோகுல் கோகுல் அப்படின்னா கொஞ்சம் நர்வஸ் இருந்தது பட் அப்போ கடைசியில ஓரளவுக்கு மேக் பண்ணி போட்டோம் ஓகே ஃபேன் அந்த பாடல் பற்றி கண்டிப்பாக பேசி ஆகணும் ஆல்ரெடி அப்பு குட்டி சார் வந்துட்டு சோலோ சாங் ஒன்று இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த பாடல் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க ஸோ மற்ற பாடல்கள் பற்றி சொல்லுங்க மொத்தம் எத்தனை சாங்ஸ் இருக்கு இந்த படத்தில் மொத்தம் இது பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் மியூசிக் என்டர்டெய்னர் தான் அந்த படமே படம் பார்த்தாலே தெரியும் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் ஆகட்டும் சாங்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மியூசிக் ஓரியன்டாக தான் இருக்கும் ஏன்னா கதையும் கொஞ்சம் அதை லாஸ்ட்ல கிளைமேக்ஸ்ல அதை பேஸ் பண்ணி தான் கொஞ்சம் வரும் ஸோ அப்படி இருக்கு மற்றபடி கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு சாங் இருக்கு எட்டு சாங்கும் கதையோட ட்ராவல் ஆகும் அது அது சின்ன சின்ன பீட்டாக ஒரு இல வரும் தேன்மொழிதாஸ் எழுதியிருக்கிறாங்க ஒரு ஆர் என் பாரதி சார் அப்புறம் மீனாட்சி சுந்தரம் வேற நானும் ஒரு பாடல் எழுதியிருக்கேன் அது சோழ சாங் ரெண்டு ரொம்ப கூலா போ அவங்க சொல்லுவாங்க ஒரு இது மாதிரி ரொம்ப ஜாலியாக தன்னானா தன்னானான்னு சொல்லும்போது அதை வந்து அப்படியே கேஷ் பண்ணி கேஷ் பண்ணி எல்லாமே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக வந்தது ஏன்னா எனக்கு அமைஞ்ச பேக்ரவுண்ட் என்ன சொல்கிறது ஒரு சாங் வந்து எனக்கு வந்து விஷுவல்ஸ் எனக்கு வந்துருச்சு முன்னாடியே அந்த விஷுவலுக்கு நான் சாங் பண்ணேன் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பிரைட்ஃபுல்லாக இருந்தது ஸோ இவரோட சாங் பார்த்தீங்கன்னா கலக்கியிருப்பார் அது நானே யோசித்தேன் பரவாயில்ல எல்லாம் ஷை டைப் ஷை டைப் நாங்கள் ஆனால் ஷை டைப் பண்ண மாதிரியே தெரியாது இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் போய் சொல்லியிருக்கீங்க அப்படி ஒன்றும் ஷையெல்லாம் தெரியல ரொம்ப சூப்பராக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கீங்க அதுவும் லவ் போர்ஷன் சூப்பராக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொல்கிறாங்க உண்மை அதெல்லாம் அதெல்லாம் வந்து நான் அண்ணாக்கு தான் சொல்லணும் தேங்க்ஸ் ஐயோ அந்தளவுக்கு அவ்வளோ பழக்கம் இல்லை எனக்கு லவ் பண்ணி அவ்வளோ பழக்கம் இல்லை பிரச்சனை பண்ணாது பாடல் பாடல் இல்லாம அந்த பாடல் கண்டிப்பாக காதலாகி காதலாகி தேடுதே உந்தன் பாதை
பெருந்து நெரிசல் நெரித்தாலும் உன் கண்ணை பார்த்தாலே காதல் நிற்பதில்லை ஆடியன்ஸ்க்கு நீங்க சொல்லணும்னு நினைக்கிற விஷயம் என்ன தியேட்டர் வந்தா இங்க படத்தை பார்த்தா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சொல்றீங்க ஆடியன்ஸ்க்கு சொல்ல நினைக்கிற விஷயம் என்ன அஸ் மியூசிக் டேரக்டர் நீங்க சொல்லலாம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் திங் எப்படின்னு பார்த்தா பைரசியில் தான் இருக்குது இப்போ நார்மலாக வந்து டோரண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி சைட்ஸ்லாம் வந்து எடுத்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து விஷுவலை விஷுவலைஸாக பார்க்குறீங்க அதுவுமே சரி ஓகே நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்க்ரீனில் பார்க்கலாம் ஆனால் எல்லா வீட்லேயுமே வந்து டிடிஎஸ் எஃபிகிட் இருக்காது ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் இந்த மாதிரிலாம் விஷயங்கள் இருக்காது ஸோ அதுக்கு நீங்கள் அந்த விஷுவலோட அந்த சவுண்ட்ஸ் அண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் மியூசிக் ரீ ரெக்கார்டிங் எல்லாமே பேக்கப் பார்க்கணுன்னா அதுக்கு நீங்கள் தேட்டர்ஸில் பார்த்தா மட்டும்தான் அதோட ஃபீல் கிடைக்கும் அதை விட்டுட்டு சும்மா நீங்கள் அங்கே எங்கேயும் பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து அந்த படத்தை பற்றி அது சரியில்லை இது சரியில்லைன்னு சொன்னீங்கன்னா அது அதுக்கு உண்டான குவாலிட்டி கிடையவே கிடையாது அதை நான் இப்போவும் நான் சொல்கிறேன் ஒரு எடுத்து சொல்கிறாரு அது நீங்கள் தேட்டரில் நீங்கள் பார்த்து அது என்னென்னு விஷுவலைஸ் பண்ணி அதை சவுண்டிங்கை நீங்கள் ஃபீல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அதை வந்து நீங்கள் முக்கியமாக சொல்ல முடியும் அது வரைக்கும் அதை நீங்கள் ஒத்துக்கவே மாட்டோம் நீங்கள் ஆடியன்ஸ்க்கு சொல்லணும்னு நினைக்கிற விஷயம் சார் ஆடியன்ஸுக்கு சொல்ல வேண்டியது என்னென்னா ஒரு ஃபேமிலியாக இருந்து இருக்கு இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அந்த ஃபேமிலியில் என்னென்ன கலக்கலப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத எடுத்து பார்க்கலாம் அந்தளவுக்கு இது இருக்குது அப்புறம் மெயின் ஆக்டர்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்கல்ல அப்புக்குட்டி சார் மன்சோலிகன் சார் அவங்கெல்லாம் வந்து சிறி நிறைய சீனியர்ஸ் இருந்தாலும் வந்து அவ்வளோ ஃபேமிலியாக ஒன்றா இருந்து பண்ணாங்க அவ்வளோ செட்டிலாக செம்ம ஜாலியாக போவோம் அப்படியே ஃபன் பண்ணிட்டு நிஜமாக எனக்கெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு போடங்கிறதுனால ஐயோ அப்படி சொல்லிடுவாங்களோ இப்படி சொல்லிடுவாங்களோ அந்த பதட்டெல்லாம் இருக்கும் இல்லவா இப்போது அந்த மாதிரிலாம் இல்லை அவங்ககிட்ட போகும்போது ரொம்ப கேஷுவலாக பழகுவாங்க எல்லோரும் வந்து ஃப்ரெ ஃப்ரெண்ட்லியாக பேசுவாங்க ஃபேமிலியோட மிங்கில் ஆகி நல்லா பேசுவாங்க அந்த விஷயம் இதெல்லாம் குறைய சொல்ல முடியாது அந்தளவுக்கு நல்லா சப்போர்ட் பண்ணாங்க அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அதெல்லாம் ஒரு கிஃப்ட்னு சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு படம்லாம் நான் ஓகே ஃபைன் படத்தை பற்றி நிறைய விஷயங்கள்லாம் ஷேர் பண்ணிட்டீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் இந்த படம் வெற்றிகரமாக அமையிறதுக்கு உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் ஸ்பெஷலாக நாங்கள் கங்க்ராச் பண்ணிக்கிறோம் தேங்க்யூ